হ্যালো ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও কেমন আছো সবাই আমি আরিফুল আবার চলে আসলাম তোমাদের সামনে অনেক দিন কোনো ভিডিও করা হচ্ছে না আমি নিজেও একটা ভ্যাকেশনে গেছিলাম পিঠা খেতে আমার বাড়িতে তো এসটি অবশ্য তাও বেশ কিছু দিন কিন্তু কোনো ভিডিও করা হয়নি তো একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমি বেশ প্যাচালে পড়েছিলাম কালকে প্রজেক্টটা হচ্ছে দ্য সিম্পল পোর্ট্রেট এখন সেই পোর্ট্রেটগুলো রিটাচিং তো যাচ্ছে তাই রিটাচিংয়ে সেরকম কোনো কথা নেই খুব সিম্পল জাস্ট কিছু রিটাচিং করলেই হচ্ছে কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার পরে যখন তার রিসাইজিং দরকার তার চারটা ফরম্যাটের রিসাইজ দরকার সেই চারটা ফরম্যাট আমি যতবার তাকে সেন্ড করি সে ততবার সেটার ফিডব্যাক দেয় তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটার যে ফেস ফেসটা সেম ফ্রেমে সেম জায়গাতেই থাকতে হবে প্রতিটা ইমেজেই এখন সেটা তো কোয়াইট ইম্পসিবল কারণ আমি সেম গাইডে বসালাম কিন্তু যখন একটা মানুষ অনেক হেলদি হয় যখন তার ডাবল চিন থাকে তখন কিন্তু ফেসটা অনেক বড় মনে হবে যখন একটা মানুষ একদম আমার মতো হয় তখন একরকম হবে যখন আরও লিন হয় তখন আর একরকম হবে তো এ কারণে সেটা মানে চাক্ষুষভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যে না ফ্রেমে তো মিললো না কাউকে ছোটো মনে হচ্ছে কাউকে বড় মনে হচ্ছে বাট আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্রেমেই বসালাম তো ফাইনালি আমি তিনটা ভ্যারিয়েশন করার পরে গিয়ে ক্লায়েন্ট সেটা অ্যাপ্রুভ করেছে তো পরবর্তীতে অবশ্যই আরও অনেক ইমেজ সে পার্ট হয়েছিল এটা এগুলো গতকালকের ফোর্টি থ্রি ইমেজেস এরপরেও বোধ হয় আরও নাইনটি ইমেজেস সে সেন্ড করেছে যেটা আজকে প্রসেস করব আমরা তো এগুলো রিটাচ করা ইমেজ এখন আমি রিসাইজ নিয়ে বসছিলাম তো ভাবলাম যে এই রিসাইজ এর সাথে কিছু অ্যাকশনের ব্যাপার আসবে তার মানে ফটোশপ স্ক্রিপ্ট তৈরি করার কিছু বিষয় আসবে পাশাপাশি যেটা আসবে চারটা ফরম্যাটের রিসাইজ এবং দেন রিনেম তো যেহেতু কাজ করছি তো তোমাদের সাথে নিয়েই কাজ করি এর মধ্যেও হয়তো সামান্য কিছু জিনিস তোমাদের আবার একটু রিভাইজ করা হয়ে যাবে যেগুলো তোমরা জানো কিন্তু হয়তো কোনো কনফিউশন দূর হলেও হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমি করি হ্যাঁ একটা ইমেজ প্রথমে নেই ফার্স্ট ইমেজ যেটা সেটাই আমি নিচ্ছি ও আমি তো আমার স্ক্রিন শেয়ার করিনি ওকে তাহলে এখন দেখি এর ইনস্ট্রাকশন ফাইলটা ওপেন করে নিই আচ্ছা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে এর ইনস্ট্রাকশন একটা স্পেসিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তার লাগবে সেটা আমরা অলরেডি দিয়ে দিছি এখানে আচ্ছা এরপরে কোনো ধরনের পিম্পলস স্কিন রিটাচিং কিন্তু ন্যাচারাল থাকতে হবে চারটা ফরম্যাটে তার লাগবে ফাইলগুলা তার হাই রেজলেশন লাগবে হচ্ছে ফোর থ্রি টু নাইন বাই ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই দেন আইডি কার্ড এটা সম্ভবত আইডি কার্ড আর কি এটা ওদের কান্ট্রির ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু কিছু জিনিস লিখে ফেলছে কি কি জানি আইডি কার্ড হবে টু নাইনটি ফাইভ বাই থ্রি নাইনটি খুবই স্মল একটা ডাইমেনশন ওয়েব ফরম্যাট হবে ফাইভ টু ফাইভ বাই সেভেন হান্ড্রেড আর আরেকটাও কি জানি ওয়েব কে ভি এ ব্যাটিস্ক সেভেন হান্ড্রেড বাই সেভেন হান্ড্রেড সরি আমার ভয়েসটা কিন্তু একটু বসে গেছে তার মানে আমার একটু ঠান্ডা লাগছে ওকে তাহলে আমরা প্রথম ফরম্যাটটায় যাই আচ্ছা প্রথম ফরম্যাটের ডাইমেনশনটা ছিল কি ডাইমেনশনটা ছিল ফোর থ্রি টু নাইন বাই ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি এইটা আমরা ঠিক মতো করি তাহলে বাকি সবই আমরা ঠিক মতো করতে পারবো আচ্ছা ফোর সেভেন টু নাইন ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি এই তো ফোর ফোর থ্রি টু নাইন সরি ফোর থ্রি টু নাইন ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই ওকে তাহলে এটা মোটামুটি সেট করলাম এরপরে আর একটা ব্যাপার দেখার আছে সেটা হচ্ছে ও এই যে অল ফাইল শুড বি রিটার্নড ইন এস আর জিবি ফরম্যাট এস আর জিবিটা কি এস আর জিবিটা হচ্ছে এর বিভিন্ন কালার প্রোফাইল আছে কিন্তু কালার প্রোফাইলগুলো আমরা কোথ থেকে দেখতে পারবো ইডিট কালার সেটিংস অথবা অ্যাসাইন প্রোফাইলে গেলেও এটা পাবো আমরা কালার সেটিংসে গিয়ে চেক করি যেটা কি আছে কালার সেটিংয়ে গেলে এই যে এখানে কিন্তু আর জিবি ফরম্যাট কোনটা দেয়া আছে আমার কিন্তু এস আর জিবি আছে এই এত রকম আর জিবি ফরম্যাট ফটোশপে অ্যাভেলেবেল তবে তার মধ্যে এস আর জিবিটা ক্লায়েন্ট প্রিফার করছে আর বেসিক্যালি ফটোশপের ডিফল্ট ফরম্যাট হিসেবে এস আর জিবিটাই থাকে সমত ওকে তাহলে এটা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো চেক করে নিলাম এখন আসি গাইডে এই ফাইলটা কিন্তু ক্রপ করা একটা ফাইনাল ফাইল গতকালকার এই ফাইলটাতে যেহেতু ফেসটা আমার সেম পজিশনে বসাতে হবে তো আমি যেটা করতে পারি গাইড দিয়ে আগে এটা মেজার করতে পারি যে হেয়ারটা আমার এখানে টাচ করবে দেন বটমটা যে চিনটা চিনটা এখানে টাচ করবে 
আর এটা যদি সেন্টার হয় তাহলে এরকম একটা গাইড আমরা করে নিতে পারি জাস্ট রুলার নিচ্ছি কিভাবে কন্ট্রোল আর প্রেস করে যে এই যে যে রুলারটা আসে এই রুলারটা থেকে এরপর আমি জাস্ট কন্ট্রোল প্রেস করে যদি ড্র্যাগ করি তাহলে এক একটা করে গাইড চলে আসবে আচ্ছা তো এভাবে করে আমরা মোটামুটি একটা গাইড তৈরি করে নিতে পারি এখন এই গাইডটা তো আমরা অন্যটাতে কপি করতে পারতেছি না সেটারও ওয়ে আছে সেটার জন্য আমি স্ক্রিপ্ট করি বাট এখানে আরও সহজ যে একটা ওয়ে তোমাদের দেখাই যে এই একটা গাইড যখন আমি বানায় নিলাম এখন কি করব পেন টুল দিয়ে জাস্ট এই গাইডের উপরেই আমি কয়েকটা লাইন ড্র করে নিই আর যেহেতু একটা ম্যাগনেটিক ব্যাপার স্যাপার আছে এটা কিন্তু ঠিক ওই গাইড ফলো করেই পাতটা হবে যখন ওই পাতের উপরে আমি ক্লিক করব আচ্ছা তো আলাদা আলাদাভাবে আমি পেন টুল দিয়ে এই লাইনগুলোর উপরে ড্র করলাম এখন যদি আমি এই রুলারটাকে অফ করে দেই আর পাতগুলাকে দেখি তাহলে দেখতে সেম সেম গাইডটাই কিন্তু এখানে আছে এখন কন অল্ট প্রেস করে এই পাতে একটা ক্লিক করে এটাকে ডাবল ক্লিক করে পাত অন করে নিলাম বাইদাবে এই পাতটাকে আমরা কপি করে রাখব কারণ নেক্সট ইমেজে এটা কাজে লাগবে তাহলে এই ফ্রেমের মধ্যে আমার ফেস সব সময় থাকতে হবে এই গাইডের উপরে ফেস থাকবে আর এই গাইডের ইমিডিয়েট নিচেই শোল্ডারটা থাকবে তাহলে আমি একটা জিম করে একটা ক্রপ আগে করি আচ্ছা এই ইমেজটাকে যদি এখন আমি ক্রপ করি আর একটু ছোট করে ক্রপ করলাম আর ফেসটা মোটামুটি সেন্টারে রাখতে হবে আর এখানে আরেকটা অপশন আছে ডিলিট ক্রপ পিক্সেল আমরা যখন ক্রপ করছি তখন অনেক সময় হয় কি আমি সাপোজ এটা ক্রপ করার সময় আমার মনে হয়েছে এতটা ছোট করা উচিত তা আমি এতটা ছোট করে যখন ক্রপ করলাম তখন যদি আমি আবার কোনো ধরনের মুভমেন্ট আমার মনে হচ্ছে ইমেজটাকে একটু বড় করা দরকার আমি কিন্তু সেটা করতে গেলে একটু ঝামেলায় পড়ব কারণ এর বাইরের যে অংশগুলো ছিল সেগুলো ডিলিট করে ফেলছি আমরা ক্রপের সময় তো এখন এই গাইডে বসানোর সময় আমার মনে হচ্ছে ইমেজটাকে যদি আরও একটু বড় করার প্রয়োজন হয় আমি কিন্তু পারবো না সাপোজ আমি এখন যদি বড় করতে যাই এই যে এই ইমেজটা কিন্তু এতটুকুই হয়ে গেছে এর বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসতেছে তখন এই যে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসবে কিন্তু আমার অরিজিনাল ইমেজে কিন্তু আরও এক্সটেন্ডের অংশ ছিল যে কারণে আমরা ক্রপের সময় অন্তত পক্ষে এই টাইপের কাজের ক্ষেত্রে ক্রপের সময় ডিলিট ক্রপ পিক্সেলটা অফ করে দেবো একদম টপ থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম টপ যে বারটা এই বারটা থেকে ডিলিট ক্রপ টুল সিলেক্ট করার পরে আর কি এইখানে ডিলিট ক্রপ পিক্সেল একটা অপশন আছে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার আছে আমরা এই ডিলিট ক্রপ পিক্সেলটা অফ রাখব সচরাচর এটা কি করা থাকে মার্ক করা থাকে এটাকে আনমার্ক করব এখন যদি আনমার্ক করা অবস্থায় আমি এটাকে ক্রপ করি ক্রপ কিন্তু হলো বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফর্ম করলে আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলে দেখতে পারবা সিলেকশনটা হচ্ছে আমার এই ক্যানভাসের বাইরে তার মানে এই বাইরের অংশটাও হিডেন হয়ে আমার বাইরে এখনও রয়ে গেছে আমি যদি এটাকে এখন প্রয়োজন হয় ছোট করার এই যে অরিজিনাল ইমেজ থেকেই কিন্তু এখানে আনতে পারতেছি রিভিল করতে পারতেছি তখন এই জন্য ডিলিট ক্রপ পিক্সেলটা একটু অপ রাখাটাই বেটার আচ্ছা তাহলে এখন আমি আবার করি উপরে এতখানি জায়গায় রাখলাম এইভাবে ক্রপ করলাম দেন আমার যে পাতটা ছিল সেই পাতটা এখানে পেস্ট করলাম এখন এটার সঙ্গে আমি ফেসটাকে অ্যাডজাস্ট করি কিভাবে ও পাতটা তো এখন আমার দরকার নেই এখন আমি যদি ট্রান্সফর্ম ডিরেক্টলি দেই তাহলে হবে কি এই পাতটা ট্রান্সফর্ম হচ্ছে দেখো পাতটা ট্রান্সফর্ম হচ্ছে যে কারণে পাতটাকে হাইট করে আমার ইমেজটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে মানে লেয়ারটাকে দেন আমার পাতটাকে আবার ব্যাক করতে হবে হাইট করার শর্টকাট কি জানো তোমরা কন্ট্রোল এইচ তাহলে কন্ট্রোল এইচ দিলে আমার যে পাতটা এখন আছে এটা হাইট হয়ে গেল কন্ট্রোল এইচ দিয়ে পাতটাকে হাইট করলাম এখন লেয়ারটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি দিলাম তাহলে ট্রান্সফর্ম হয়ে এখন লেয়ারটা সিলেক্ট হলো এখন আবার কন্ট্রোল এইচ দিলাম কারণ আমার তো কম্পেয়ার করতে হবে এই পাতটার সাথে এই গাইডটা কি আমি ফলো করব তাই এটাকে আমার ভিজিবল করতে হবে এখন হাইট করা ছিল দেন ট্রান্সফর্ম করলাম তারপরে আবার আমি পাতটাকে ভিজিবল করলাম ভিজিবল করার শর্টকাটও সেম কন্ট্রোল এইচ ওকে এখন আমি চারিদিকে ড্র্যাগ করে যতটুকু ড্র্যাগ করলে এটা আমার গাইডের সঙ্গে মেলে আমি ততটুকু ড্র্যাগ করে ফেসটা তাহলে এর ফেস দেখা এই যে নিচে একটা চিন আছে এখন আমি কি এই চিনটাকে ধরব নাকি এই যে যে কি বলে এটাকে এটাকে ধরব আমার মনে হয় এটাকেই ধরি এটাই আসল চিন ওকে তাহলে উপরে হেয়ারটা টাচ করলো দু চার পিক্সেল এদিক ওদিক হলে সমস্যা নেই আর নিচে চিনটা টাচ করলো আর ফেসটা ডানে বামে যেন আমার এই গাইডের মোটামুটি কাছাকাছি থাকে কারো ফেস একটু ওয়াইড হতে পারে সে একটু বাইরে যাবে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা তাহলে এখন মোটামুটি এটাকে সেন্টার বলা যায় ওকে ডান 
ইনিশিয়ালি এই ইমেজটা আমি টি ফর্মেটে সেভ দিই কারণ যদি এরপরেও কারেকশন লাগে যেন আমি সেটা সহজেই করতে পারি ওকে টিফে করি টিফে কিন্তু অনেকভাবে করা যায় টিফে আমি যখন সেভ দিই যে এল জেড ডাব্লুটা দিয়ে রেখেছি এটা যদি নান দেই অথবা জেপি জি দেই জিপ দেই কম্প্রেশন এগুলো ইমেজের অনেক ধরনের কম্প্রেশন জেপে কম্প্রেশন দিলে ইমেজটা একটু স্বাভাবিকভাবে দেখা যাবে না বাট জুম করে দেখা যাবে একটু পিক্সেলেটেড একটা বিষয় থাকবে জেপে কম্প্রেশনে নানে দিলে একদম অ্যাকুরেট যে প্রোফাইলটা সেটাই রাখবে জিপে দিলেও কিছুটা কম্প্রেসড হবে আর এল জেড ডাব্লুটা হচ্ছে ডিফ মানে অন্ততপক্ষে ইমেজ সাইজটা কিছুটা কমাবে বাট ইমেজের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো থাকবে যেখানে আমরা এল জেড ডাব্লু কম্প্রেশনেই বেশিরভাগ সময় সেভ দিই নেক্সট ইমেজে যাই তাহলে মোটামুটি আমরা কিন্তু গাইডটা পেয়ে গেলাম এখন আর কোনো ভেজাল নেই এখন সবগুলো ইমেজে সেম ওয়েতে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা তোমাদের তো আর সবগুলো ইমেজ দেখে লাভ নেই এখানে অনেকগুলো ইমেজ আছে আমি এটার যে বাকি চারটা ফরম্যাট সরি তিনটা ফরম্যাট সেগুলো নিয়ে একটু দেখি আচ্ছা এরপরের ফরম্যাটটা সবচেয়ে বড় ফরম্যাট কোনটা সেভেন হান্ড্রেড বাই সেভেন হান্ড্রেড তারপর ফাইভ টু ফাইভ বাই সেভেন হান্ড্রেড এখানে একটা মজার বিষয় আছে আমি যদি একটা ফরম্যাট অ্যাকুরেট করতে পারি পরবর্তীতে কিন্তু আমি স্ক্রিপ্ট করি স্ক্রিপ্ট করে সবগুলো একবারে করে ফেলছি গতকাল সুতরাং এই একটা ফরম্যাট বানাতেই আমার যা সময় গেছে সেটা কিভাবে দেখো এটা তো আমার ডান ওকে এটা ডান এটাকে তাহলে আমি আরেকটা ফোল্ডারে হাই হাই রেজ একটা ফোল্ডারে আমি এটা জেপেগেও সেভ করে নিই তাহলে তোমাদের ফাইনাল করাটা দেখায় দিই ও সরি জেপেগ সেভ করতে গেলে এলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে থাকতে হবে মানে লক থাকতে হবে ওকে হাই রেজে আমি জেপে গিয়ে এটাকে সেভ দিলাম এখন দেখো আমাদের যে এই যে যে অ্যাকশন আমার এখানে তো হাজার হাজার অ্যাকশন সবসময় ওপেন করা থাকে যেখানে তোমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাবে আমি এগুলো সব মিনিমাইজ করে দিই পুরোনোগুলো এই নতুন একটা গ্রুপ নেই যে পিও আর টি আর এআই টি পোর্ট্রেট রিটাচ রিসাইজ ওকে এর ভেতরে আমরা একটা নতুন অ্যাকশান নিলাম এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলেই কিন্তু অ্যাকশান প্যানেলটা ওপেন হয় এখানে নাম দিলাম এটা হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড বাই সেভেন হান্ড্রেডের একটা সাইজ হবে এখানে ওকে এখন তাহলে আমার এইখানেও সেট করে নিতে হবে সাইজ সেভেন হান্ড্রেড বাই সেভেন হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই আর এটার যে স্যাম্পল ইমেজ সেটা একবার আমি দেখে নিই ওকে এই হচ্ছে আমার সেভেন হান্ড্রেড বাই সেভেন হান্ড্রেড স্কোয়ার ফরম্যাটের পিজেলটা এটার উপরে কতখানি থাকবে বটমে কতখানি থাকবে এগুলো আমি চেক করে নিলাম তাহলে ওপরে যতখানি আছে ততখানি রাখবো বা একটু কমাতে পারি আর বটমে একদমই কিন্তু কম শোল্ডার যেখান থেকে শুরু বা নেকটা যেখান থেকে শেষ হয়েছে তার ইমিডিয়েট পরেই যেখান থেকে শুরু হয়েছে আমার শার্টের কলারটা ঠিক ইমিডিয়েট পরেই এটা ক্রপ হয়ে যাবে আর এক্ষেত্রেও ইমেজটা থাকবে সেন্টারে এখানে কিন্তু বাই দা ক্রপ করার সময় কিন্তু ক্রপের মধ্যে এই যে যে উপরে যে মেশ অপশন আছে এখান থেকে কিন্তু রুল অফ থার্ড গ্রিড ডায়াগোনাল বিভিন্ন রকম ডিফল্ট দেয়া আছে আমি এটা যখন অন থাকে তখন এখানে ক্লিক করলেই কিন্তু আমরা দেখতে পারি তো এটা দিয়েও কিন্তু আমি সেন্টারটা বুঝতে পারতেছি তো আমরা সেভাবেই সেন্টারটা ডিফাইন করে সরি সরে গেছে একটু সেন্টারটা ডিফাইন করে এই অনুযায়ী ক্রপটা দিলাম তাহলে এই যে যে ক্রপ গাইডটা ফলো হলো এখন দেখো আমি যদি আবার র ইমেজে যে কোনো ইমেজ ওপেন করার পরে ফুল সাইজ যেটা করার পরে ফুল সাইজের সবগুলো সাপোজ হয়ে গেছে আমার পঁয়তাল্লিশটা ইমেজ হওয়ার পরে আমি পঁয়তাল্লিশটা ওই সোর্সটা দিয়ে যদি এই অ্যাকশনটা এখন প্লে করি ওই ফুল ড্রেস ফোল্ডারটা থেকে সব ইমেজ সেম ডায়মেন্ড দেখো এই ইমেজটা ওপেন করে যদি আমি এটাতে ক্লিক করি এই যে সেম ওই ফরম্যাটে ওই সাইজে কিন্তু এটা রিসাইজ হয়ে গেছে প্রতিটা ইমেজ এমনই হবে সুতরাং একটা ইমেজ পারফেক্ট গাইডে বসায় যদি আমি অ্যাকশন বানাই নি সেম এই সাইজে সবগুলো ইমেজ কিন্তু ক্রপ হয়ে যাবে একইভাবে আমি যখন এই ফরম্যাটে ক্রপ করব বা এই ফরম্যাটে ক্রপ করব সেম ওয়েতে কিন্তু আলাদা আলাদা ফোল্ডারে এগুলো ক্রপ হয়ে যাবে তাহলে কাজটা অনেক ইজি হয়ে গেল আমার শুধু হাইরেস্ট ভার্সনটা প্রপারলি করা দরকার দেন অন্যগুলো অটোমেটিক করে ফেলব তাহলে প্রসেসটা মজার না অ্যাকশনটা কিন্তু ফটোশপ এই জন্যই মজার আমার এখানে কত অ্যাকশন দেখো এক একটা ক্লায়েন্টের জন্য তার যতগুলো কাজ প্রতিটা কাজের জন্যই কিছু না কিছু পার্ট আমি অ্যাকশনে করে ফেলি 
এতে করে কাজগুলো অনেকটা কুইক করা যায় যাই হোক তাহলে আমি এভাবে দ্রুত কাজগুলো শেষ করে ফেলি আশা করছি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সবগুলো ফাইল হয়ে যাবে আর এরপরে আবার নতুন কোনো প্রজেক্ট করার সময় তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করব কিভাবে করছি ভালো থাকো সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ